hiyo ilikuwa ni sehemu yetu ya kwanza ya afya check. Tunaendelea kumfahamu mtoto akiendelea kukua vizuri. Usiache kutazama sehemu hii hasa hasa kwa wewe ambaye ni mzazi au wewe ambaye unaamini siku moja utaweza kuwa na familia. Lengo langu sio kukufanya uwe daktari bali uwe una uwezo wa kufahamu yanayoendelea ili usipanike, yani panike kidogo tu namna hii, usipanike sana. Ndio lengo langu hilo. Karibuni sasa kwenye sehemu yetu ya pili ambayo si nyingine bali ni afya check, maswali na majibu. Leo tuko wapi? Usipate pressure. Ka hapo hapo ulipo kwa sababu ndio tunakwenda huko rasmi. Karibuni kwenye sehemu yetu ya pili ya maswali na majibu. Habari naitwa Dr. George kutoka Navan Medical Care iliyoko Kigamboni uh, Kibada. Hospitali yetu inatoa huduma mbalimbali. Tuna madaktari bingwa wa watoto, madaktari bingwa wa kina mama, tuna madaktari bingwa wa masikio pua na koo lakini pia tunatoa huduma ya ultrasound kwa wamama wajawazito na pia tunajivunia kuwa na maabara ya kisasa kabisa ya Lancet. Mara nyingi mgonjwa anapokuja hospitali tukapima mkojo wake na tukaweza kujua ni aina gani ya bakteria ambayo anasababisha Uh, ugonjwa huu wa UTI mara nyingi tunakuta ni bakteria ambaye anakuwepo katika njia ya haja kubwa ambao sisi binadamu tunao sehemu mbalimbali kitaalamu tunawaita normal flora lakini wanapohamishwa kutoka kwenye eneo moja kwenda lingine pale ambako hawahusiki ndio wanapoleta tatizo sasa basi pale mtoto wa kike anapokwenda kujisaidia kama anatumia choo cha kukaa tunashauri kwamba achukue karatasi ya kujifutia au toilet paper afute pale anapokaa atupe karatasi hile ndani ya tundu achukue nyingine tena aitupe kule ndani ili kufanya yale maji yaliyoko mule yasimrukie pale ambako anaisaidia akishafanya hivyo sasa baada ya kumaliza akijisafisha kwa maji kwa yule ambaye atachukua karatasi kujisafisha sasa kukausha haya maji kitendo kinachotakiwa kufanyika ni kujisafisha kuanzia mbele kurudi nyuma na sio kuanzia nyuma kwenda mbele hapa ndipo wengi wanapokosea lakini kabla haujasimama pale kutoka kwenye uh, kiti cha choo hakikisha kwamba umechukua kipande kidogo umejisafisha kwa mfume ule ule tuliouelezea kwa sababu ukinyanyuka kabla ya kujisafisha hivyo basi maji yale yanaweza akachuruzika kutoka upande wa chini na kurudi upande wa mbele ambako kuna sehemu ya haja ndogo. Sasa ukishafanya hivi utaona kabisa kwamba tatizo la uh, UTI halitokuwa linakupata mara kwa mara. Baada ya hapo sasa pia tunashauri watu ambao wanapata wana tatizo hili kuwa ni watu wa wanaopenda kunywa maji mara kwa mara kuhakikisha kwamba mkojo haui na kemikali nyingi ambazo zimechujwa kutoka kwenye kwenye figo. Ugonjwa wa pili ni ugonjwa unaoshambulia masikio tunaita otitis media. Ugonjwa huu pia una uwezo wa kupandisha homa kali sana kwa watoto. Bakteria wanashambulia eneo la sikio. Um, mpenzi mtazamaji ningependa ufahamu kwamba masikio pua na koo yameunganika kuna um, muendelezo au tunasema ni tube ambayo ina, inatoka kwenye sikio kuingia eneo la juu la koo ambayo tunaita kitaalam eustachian tube ambayo inaunganisha maeneo haya matatu inamaanisha kwamba mtu akipata maambukizi kwenye eneo la koo au kwenye eneo la uh, mdomo au pua ana uwezo wa ku peleka hawa bakteria au bakteria hawa wana uwezo wa kusafiri mpaka eneo la sikio. Na hii inaonekana mara nyingi kwa watoto pale ambako wanapata maambukizi ya pneumonia au wanapata maambukizi ya mafindofindo ambako tutakwenda kuongelea baadaye kidogo. Baada ya wiki mbili au tatu wanarudi tena wakiwa wanalalamika sikio linawauma na uh, dalili ya kwanza ni mtoto kulalamika kwamba sikio linamuuma. Dalili ya pili wanaweza wakawa na uvimbe nyuma ya sikio. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikaonekana ni kwamba um, uh, pale ambako ugonjwa unakuwa umemea sana, uchafu unaweza ukawa unaanza kutoka masikioni. 
Kwa hiyo tatizo hili ni kubwa na linawakumba watoto wengi na lina uwezo wa kupandisha homa sana. Ugonjwa wa tatu ni ugonjwa wa mafindofindo au tonsillitis. <coughs> Hizi ni tezi ambazo zipo mwanzoni tu mwakoo katika upande wa kushoto na kulia ambapo katika kipindi cha utoto tezi hizi ni za muhimu kwa sababu watoto hupendelea kuweka vitu vingi mdomoni bila tahadhari na ni kipindi hiki ambazo zinakuwa zina kazi kubwa sana tezi hizi ni mwendelezo wa mfumo wa kinga mwilini na pale ambapo um, zinapata maambukizi ya mara kwa mara huwa zinavimba na mara nyingi mtoto hupandisha homa lakini kitu kingine ni kwamba atakuwa analalamika kwamba anashindwa ku Uh, meza vizuri akiwa na meza anapata maumivu lakini pia kuna kuwa kuna harufu ambayo inatoka mdomoni ni kwa sababu bakteria hawa wanapoingia wanabadilisha mandharika ya ya mdomo um, ugonjwa wa nne ambao pia unaweza kusababisha homa um, na, na sasa hivi itakuwa ni homa kali sana ni ile uh, maambukizi katika uh, uti wa mgongo tunaita uh, bacterial meningitis Um, meningitis kama meningitis inaweza kusababishwa na uh, vitu kadha wa kadha ikiwemo hata fungus lakini kwa leo tutaongelea bakteria na bakteria hawa wana, wanapoingia katika mfumo huu um, uh, wanasababisha uh, homa kali na mwanzoni kabisa mtoto atakuwa na dalili zote za magonjwa ambayo yanafanana na yale ambayo homa inapanda lakini pale ugonjwa unapoendelea kwa watoto wale wadogo wanaanza kuwa wanalia bila kuweza kunyamaza hata mzazi anapojaribu kumbembeleza mtoto huyu ataendelea kulia lakini kilio hiki kinakuwa ni kile ambacho ni kikali Tuna, kitaalamu tunasema ni high pitched cry lakini pia unakuta mtoto anakakamaa na mara nyingi kama uh, mpenzi mtazamaji unaweza kuwa umeona kwenye picha mtoto anakuwa amejipinda shingo imejipinda inaelekea upande wa mgongo na shingo inakuwa ni ngumu sana na katika kipindi hiki um, eneo lile la uti wa mgongo linakuwa linapata uh, irritation linapata uh, msuguano ambao unaleta maumivu makali lakini uh, bakteria hawa wanaweza kupenya na kuingia katika mfumo huu uh, kwa kupitia damu na magonjwa yote haya tuliyoyaongelea hapo awali yana uwezo wa kuingia sasa bakteria wale wakaingia kwenye damu na kusafiri na kuleta ugonjwa huu lakini Um, ugonjwa mwingine uh, wa tano sasa tutazungumzia ni uh, maambukizi yale yanayotokana na majeraha au kupata majipo katika eneo la ngozi watoto hucheza huumia lakini vidonda vile vina uwezo wa kupata infection bakteria ambao wako katika mazingira tulionayo lakini pia na bakteria walioko kwenye ngozi ambao wanatulinda wanaweza wakapata upenyo na kuingia katika kidonda na kukifanya kiweze kupata infection na hapa pia mtoto anaweza kupandisha homa ilikuwa ni sehemu yetu ya pili na ya mwisho kwa afya check leo hii. Kikubwa ni kwamba tumejifunza jambo, si ndio? Kama hatujajifunza jambo niulize tena maswali. Mimi nitarudi hapo kwa ajili ya kumuuliza daktari maswali hayo leo niuliza na ninakuhakikishia majibu utayapata. Hivyo hivyo hapo hapo ulipokaa. Ndio lengo la afya check hilo. Mimi na nyinyi sasa tutakutana tena wiki ijayo kwa ajili ya afya check nyingine. Kwa moja kwa moja kutokea Tokyo ningependa kumshukuru msaidizi ambaye ananisaidia vema hapa ambaye anakuwa jina la Akira Murata lakini pia ningependa kumshukuru director wangu eh, Ibrahim Mpinga ambaye yuko Dar es Salaam akihakikisha kwamba kipindi kinaenda sawa nikakushukuru wewe kwa kunitazama mimi mpaka dakika hii ninakwambia tukutane wiki ijayo kwa ajili ya afya nyingine hakikisha kwamba afya yako inabaki mikononi mwako mpaka wiki ijayo adios